Gospel of Matthew 16, chapter 1st verse. Apadu parasayinunu saddhikayinunu vachchi. Ayinunu shodhin chutuku. Aakasim nundi. Yoko suchaka kareenu. Tamaku chupumani ayinunu adukaga. Ayinu itla ninu. Saayinkalamana meenu. Aakasimu yedraga unnadu kanuka. Varshamu kuriyadaniyu. Udiyamu aakasimu yedraga anu. Mabbukana unnadu kanuka. Needu gali vana vachchananiyu chepputuru gada. Meer aakasha vaykar vivechimpa nirugutur gani. E kalamana suchananu vivechimpa neenu. Bebicara lain itu cedera termau baru, suci kekriya nadi kucun naru, aite, yona nu kucun suci kekriya ini gani, mari ini suci kekriya ini nu, wari kalikrihin pa pada dani wari tau cipi, wari ni vidici meli poyi nu. Ese je pernah matamu. These are the words spoken by our Lord Jesus. No, suci lu suci, kalam suci, itu kurtu berdua tu nau. You are looking at the condition of the day and are recognizing the weather. Sign kalam buta, surut diu tu nampi arroga kalu pun nampu tu, warsham raja ni nu talas tu nau, kurtu berdua tu nau. You when you see the the sun setting down and the sky is red, you will know it is not raining like that. You are able to discern the signs of the time. Ude kalam na kudiga erpuga unna padegne mega ros tu. And in the morning, when you see clouds, you are able to recognize it's going to rain. Kani, yese ikara khati namga chappin de nante vebichar le na var andar guda suchakre ladu thunna arua ne antaru. Here, the difficult saying that our Lord Jesus said is that a wicked and adulterous generation seeketh after a sign. Oh, ane kulo guda. Many people are saying, unless this sign happens, then only we will believe. But our Lord Jesus said, you will not get any sign except the sign of the prophet of Jonas. We know about prophet Jonah. Jonah, not doing the will of God, was escaping to Tarshish. But God had commanded him to go to Nineveh. But he was instead escaping to Tarshish. Not doing the will of God, he was escaping. The Lord commanded the sea to swallow up Jonah. And a big fish swallowed him. Three days and nights he was in the belly of that whale. Three days and nights he was in the belly of that whale. After three days and nights, we see this whale was washed ashore and it vomited Jonah. Why did our Lord Jesus talk about Jonah? This was a sign that our Lord Jesus will also die and spend three days uh, in the belly of the earth, uh, which is paradise. That is why the Lord warned them, saying that, Why are you still asking the signs and wonders from God and about His coming? The thing that we all have to learn is to understand the signs of the times. We have come to the last days, that is why we have to spend our life carefully. Anekulula, Dewa Naga Sanyudilau nirlaksham ga jiwis tu naru, 
Many are living their lives in a negligent way without understanding what their future is. Even though the signs are fulfilled, all the signs which our Lord Jesus spoke of are being fulfilled these days. Our Lord Jesus said, earthquakes will come, earthquakes are coming. And he said, you will also hear uh, rumors of wars, you are continually hearing them. And he said there will be a great famine and uh, we are seeing many famines throughout the world. All these signs our Lord Jesus beforehand only told us. On the other hand he said kingdom will rise against kingdom. He also said the uh, uh, times will be like uh, the times of Lot and Noah. Importantly, for all the children of God, the Lord said there is a great persecution that is going to arise. Without that persecution, it is impossible for a group to prepare themselves for the coming of the Lord. But if we are continuing our lives like this as usual, it is not possible for a group to be prepared. We see when the persecution began at Jerusalem, they were scattered. They had ran away to different places. And there they established churches. And these days, to bring about a great revival and to separate the wheat from the chaff, he will bring a great persecution upon us. He will separate the wheat from the chaff. That terrible uh, days are going to come. There you have to examine at that time how you will be. If you continue your life as usual, it is not possible for you to prepare yourself. Even before someone comes to persecute you, it is good if you humble yourself and sanctify yourself and purify yourself. We should always be found in a state to be prepared for his soon coming. Yesterday I was going from here on the way. The school children there were waiting and uh, keenly looking for their school bus. But there will be few lazy, uh, even though the bus comes and goes away, they will not uh, board it. But there are a few students who are keenly waiting and uh, peeping and seeing when the bus will come. That is the group that is preparing themselves for the coming of our Lord. Even when we go to railway station, we will be keeping on looking when the train will come. The coming of the Lord will be in the same way. We have to prepare ourselves for His soon coming. They are the true uh, holy ones. But it is foolish to think that you will prepare yourselves after Jesus comes. After Jesus comes, how can you prepare yourself? 
Because all that will happen in a twinkling of an eye. When you say, Lord, wait, I'll prepare myself and come at that time, he will say, I know not who you are. The truth uh, we have to learn is Satan is after everyone so that they are not prepared themselves. Whether the servants of God or believers, he's brought a very negligent life in them. We have to prepare ourselves and wait. They are the true holy group. That is why this morning time the Lord warned us. He is saying seek after me. You have to weak and uh, uh, look out for me. This morning all you heard the prophecy we have to uh, be very uh, wise uh, and to take that counsel. All those who are waiting for the coming of our Lord, you have to first prepare yourself and also keenly wait to hear His voice. If we are not caught up at the coming of our Lord Jesus, there will be no greater wretched people than us. The, what is the reason? We are neither experiencing the world to the fullest extent, neither have we been caught up. You can understand the wretched state. We are half uh, spending in the world, half we are seemed uh, <coughs> devout. But if we are uh, not waiting for the coming of the Lord, it will be like a snare unto us. One group will rejoice and be caught up. At the same time, there will be another group that will be beating their chest falling on the ground and rolling and crying and moaning saying oh i have not been caught up oh i missed the coming of the lord there are, few students, there are few students who are lazy who are not bothered even if they miss the bus but there are other students who will cry if they miss the bus. The students will keep on worrying that they will lose attendance if they miss the bus. Even at the same time when you are going for a job, there might be one single post and there might be two people, only one of them will get the post. Among the twelve disciples, we see Judas Iscariot because he betrayed the Lord, he was uh, removed and uh, two others were chosen. And that was uh, Joseph and Matthew, Matthew, Matthias, and a lot was put, and Matthias was chosen. I was very grieved when I was uh, hearing this yesterday that in a second, one was chosen as an apostle and one was rejected. The coming of the Lord will be in the same way we should not forget. In Gospel of Matthew 25th chapter, if you read, there it is written about the wise and the foolish virgins. These uh, virgins uh, typify the church which was left behind. And 
and the foolish virgins uh, were gnashing their teeth and they experienced hell on earth kanu var pere endante kanyakalu virgins var pere kanyakalu anaga lokareetiga e tappu cheyani varu kevalamu nirlakshyamga melukovaga prarthana jeevitham lenenduku varu chevish pettabadu but they are called virgins because they did not experience the world yet they because of their negligence they were left behind andu koriki manamu buddhi gala kanyakalu buddhi leni kanyakalu gaadu prabhu raagar ettabade kanyakalu ga maarali vare ceo nerishilem kanyakalu that is why we should not be neither wise nor foolish virgins but as virgins who are caught up at the coming of the lord prabhu raagar manu ettabadakunte mana kristava jeevitham anedi oka daurbhagya jeevitham ani manu marchukovali we should not forget if we are not caught up at the coming of the lord then our christian life is a miserable life andu koraki devudu icchiriga chestune unnadu that is why the lord is continually warning us var nirlaksham theeseyali we have to remove our negligence adi maatrame gaadu devuni seva kuda chestunnali not only that we should continually serve our god vishwasulaku seva undani marchipovali we should not forget even the believers have a ministry yavadasthulaina vaaru mee pilupunu meer erpaadu nichyam chesukoni devuni sevaku bayade tappaga raavali and all the youth are requested to make sure their calling and election and go to ministry ala gura vishwasulaina variki seva undani bible bodhisthundi the bible itself preaches the believers also have a ministry parishuddhulu tho kalisi seva chese oka gumpu undarani bible bodhisthundi the bible preaches there is a group of believers who do ministry along with the servants of god akulla priskilla var sevakulu gaadu var vishwasule kaani swartha sevaku parishuddha pauluku sahakarinchadu akila and priskilla written in the bible are not the servants of god but they help the servants of god in the ministry alagune vishwasulu ketto seva undani bible bodhisthundi like that the bible preaches the believers have many ministries oh, full time ministry ante sampurnaga samarpinche oka seva gumpundi tarvata parichayam chese gumpunnadi adi vishwasulu seva there is a group which uh, surrender wholly and do full time ministry but there is also a group that serve the lord with their substance okanu maatram ikkada manasulo pettukovali ee vishwasam brothers and sisters sisters and sisters one thing all the brothers and sisters should keep in mind devunu koraku nu edaina oka karyam cheyanatlaithe parlokam painaka devudu aduguthadu nu na koraku em chesavu if you have not done anything for the lord when you go to heaven the lord will question you saying what have you done for me oh david devunu koraku enno chesadu david did many things for the lord దావీదు దేవుడు మందిరం కట్టే వరకు తన ఆస్తివంతి చేశాడు డేవిడ్ గేవ్ అవే ఆల్ హిస్ వెల్త్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బిల్డ్ ది టెంపుల్ అది మాత్రమే తన కుమారునికి సపోర్ట్ చేశాడు నాట్ ఓన్లీ దట్ హి సపోర్టెడ్ హిస్ సన్ అలాగునే దేవునిక సేవకు ఎన్నో విధములను స్పర్చేన సేవ చేయడకు దేవునికి ఒక సేవని ఇచ్చాడు దట్ ఇన్ ది సేమ్ వే ది లార్డ్ హస్ గివెన్ యు మెనీ వేస్ దట్ యు కుడ్ హెల్ప్ ఇన్ ది మినిస్ట్రీ వర్డ్ కొరింతి 12వ అధ్యాయము 28వ వాక్యం ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ 12th చాప్టర్ 28th వర్స్ మరియు దేవుడి సంగములో మొదట కొందని అపోస్తులు గాను పిమ్మట కొందని ప్రవక్తలు గాను పిమ్మట కొందని బోధకులు గాను అటు పిమ్మట కొందని అద్భుతములు చేయి వారిని గాను తరువాత కొందని స్వస్థపరిచు రూపావరములు గాని వారిని గాను అందు నల్లుకును ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీ చేసేవా in this there are four who have doing a full time ministry what is our apostle kondarini pravaktulu gaanu kondarini apostulu gaanu pimmata kondarini bodhakulu gaanu bodhakulu gaanu atu pimmata kondarini adbhutamulu cheyi varini gaanu ee naalu gumpulu varu full time ministry lo untaru this uh, group of four people will be in the full time ministry tarvata kinda tarvata kondani swastha parichu krupa varam స్వస్థ పరిచయ కృపా వరములు విశ్వాసికి ఉంటది సేవకులకు ఉంటది గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ హీలింగ్ ఆర్ देयर ఫర్ ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ బిలీవర్స్ కొందరిని ఉపకారములు చేయి వారిని గాను ఉపకారములు చేసే వారుగా కొంతమందికి సేవ దేవుడు ఇస్తాడు ద లార్డ్ విల్ గివ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్పింగ్ అదర్స్ టు సమ్ కొందరిని ప్రభుత్వములు చేయి వారిని గాను అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రభుత్వం చేసే ఒక గుంపును కూడా సంఘములో పెడుతుంటది ద లార్డ్ విల్ కీప్ అ గ్రూప్ ఇన్ ద చర్చ్ టు అడ్మినిస్టర్ యాస్ వెల్ కొందరిని నానా భాషలు మాట్లాడు వారిని గాను నియమించ you know vishwas sevakulandarlu naana bhashal maatladavachu all the servants of our uh, and believers all have to speak in diverse of tongues matsu vartha 16 vachya 17 vakyamlo vishwasulukunna seva kuda akkada undi 
in the gospel of mark uh, 16 chapter 17 verse there it is written about a ministry ఆల్సో <laughs> but the, this is a ministry for the believers too aneka vishwasam em antunnaru ante gudiki vellali dashamagam iyali prarthana cheyinchukovali aashirvadam pondali inte anukuntunna all most of the believers think that they should come regularly to church give their tithes and receive blessings ala kaane ka it is not so neeku petta seva ee devudu edi ichanante prayer ministry prarthana jeevitham ప్రార్థన చేసే సేవ నీకు మొట్టమొదటి ఇచ్చాడు ద బిగ్గెస్ట్ మినిస్ట్రీ గివెన్ టు ద బిలీవర్స్ ఇస్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఆ సేవ నువ్వు ఇంటి కాడ ఉండే చేయొచ్చు దట్ మినిస్ట్రీ యు కెన్ డు అట్ హోమ్ ఆల్సో తర్వాత నువ్వు ఆత్మల సంధించి స్వార్థ ప్రకటించే సేవ కూడా దేవునికి పెట్టాడు ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ద లార్డ్ హస్ కెప్ట్ యు ఎ మినిస్ట్రీ దట్ యు హావ్ టు మీట్ సోల్స్ అండ్ ప్రీచ్ ద గాస్పెల్ సేవకులకు సపోర్ట్ చేసి సేవ చేసి ఒక సేవ కూడా నీకు ఇచ్చాడు ద లార్డ్ హస్ గివెన్ యు ద మినిస్ట్రీ టు సపోర్ట్ ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ యాస్ వెల్ అందుకొరి సోడ సోదరు దేవుడు హెచ్చరిక చేసింది సేవకులకు మాత్రమే కాదు విశ్వాసులకు కూడా దేవుడు హెచ్చరిక చేశాడు దట్ ఇస్ వై బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ద వార్నింగ్ గివెన్ దిస్ morning was not only for the servants of god but also for the believers so devunu koriki edaina okati pan chestunava edaina okati chestunava for god are you at least doing one thing prarthana gaani paicharya gaani sevakulaku support gaani lekuda aatma sampadinchadam gaani are you earning souls or are you having a prayer life or are you supporting the servants of god in their ministries kaaranam endante prabhu raagada twaraga undi హింసలు అనేది ప్రారంభించబోతుంది దానికన్నా ముందుగానే ఆత్మలనే వారు ప్రభు రాకర్ సిద్ధపడే గుంపును మనం సిద్ధపరచవలసిన బాధ్యత మనకుంది ద రీజన్ ఇస్ వి హావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రిపేర్ అ గ్రూప్ ఫర్ హిస్ సూన్ కమింగ్ బిఫోర్ ద ట్రయల్స్ అండ్ పర్సిక్యూషన్స్ బిగిన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అందుకని దేవుడు 24 అవర్స్ ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేయమంటేనే స్టార్ట్ చేసేసిన నా పని అయిపోయింది ఫర్ దట్ రీజన్ ద లార్డ్ కమాండెడ్ మీ టు స్టార్ట్ అ 24 అవర్ ప్రేయర్ ఐ హావ్ స్టార్టెడ్ దట్ మై డ్యూటీ ఇస్ ఓవర్ దేవుని దేవల్ల అది జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు మనిషి తక్కువన్నంత వల్ల కొన్నిసార్లు 2 3 గంటలు అట్లా మిస్ అయిపోతుంది this thing is going on continually by god's grace but few times when there are few people uh, few hours are missed here and there but mana convention gurinchi mana ee rendu rendu prarthana eppudu chestune untaru these days we have to uh, continually pray 24 hours for our convention nashinchi poi aathmal gurinchi mana prarthana cheyali we have to pray regarding the perishing souls samyam ledhu ganaka manam cheyavalsina karyam endante ప్రభు పిలుపుకు లోబడి మనం సేవ తప్పనిసరిగా చేయాలి బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ యామ్ టెలింగ్ యు దట్ వి హావ్ టు ఆనర్ ద కాలింగ్ ఆఫ్ అవర్ గాడ్ అండ్ ప్రిపేర్ అ గ్రూప్ ఫర్ హిస్ సూన్ కమింగ్ దేవుడు నీ యొక్క నుంచి నా యొక్క నుంచి ఎదురు చూసేది అంటే సమయమును కాలమును గుర్తుబట్టి దానికి తగినట్లుగా మనం ప్రవర్తించి మనం సిద్ధపడాలి ద థింగ్ ద లార్డ్ ఇస్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ అస్ is we have to understand the signs of the times and prepare ourselves for that day lord corinthians 7th chapter 29th verse when we read first corinthians 7th chapter 29th verse sahodarulara nenu cheppuna deymanaga kaalamu sankuchitama innadi ganaka kaalamu sankuchitama indi kotti kaalam undi ganaka iku meedata baarelu kaligina vaaru baarelu leenattunu eechu vaaru eeduvunattunu santosha padavaru santosha padanattunu కొనువారు తాము కొనినది తమది కానట్టును ఈ లోకం అనుభవించువారు అమితముగా అనుభవింపనట్టును ఉండవలను ఏనైనగా ఈ లోకపు నటన గతించుచున్నది ఈ లోకములకు నటన గతించిపోతున్నది కాలం అనేది సంకుచితంగా ఉంది ఫర్ ద టైం ఇస్ షార్ట్ and the fashion of this world passes away ah ivanni jaragapothunavi all this is going to happen ashna paul em antadante what does st paul say baralu unna varu baralu lenattuga jeevinchalantadu he says those who are married should uh, live as though they are not adi mi personal ganaka nen dantlo tala pettavalsi avasaram ledhu ashna paul cheppina maata gnyapakam chestunna that is your personal life i do not want to put my head into it but i am just telling you what st paul has said baralu unna varu lenattuga లో ఉండాలి అంటే అర్థం ఏంటిది వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ దట్ దోస్ హు హావ్ వైఫ్స్ షుడ్ బి యాస్ దో దే హాడ్ నన్ 
అది కుటుంబ జీవితానికే పరిమితమై దాంట్లోనే బతుకొద్దు మన ప్రభురాకడు సిద్ధపడే ఒక హోలీనెస్ పరిశుద్ధత ఉండాలని రోమా ఏడో అధ్యాయము మరొక కొరంత ఏడో అధ్యాయం ఇంటికి పోయి చదువుకోవాలి యు గో హోమ్ అండ్ రీడ్ బుక్ ఆఫ్ రోమన్ 7th చాప్టర్ అండ్ 1st కొరింథియన్ 7th చాప్టర్ దట్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ యు హావ్ టు ప్రిజర్వ్ యువర్ హోలీనెస్ కనుక ప్రభు వారు ఉన్నద లేనట్టుగా ఉండాలంటే అర్థం ఏంటిది ఒక కాన్సిక్రేషన్ లో కనబడాలి వెన్ ఇట్ ఇస్ సెడ్ వెన్ యు హావ్ వైఫ్స్ యు హావ్ టు లివ్ యాస్ దో యు హావ్ నన్ మీన్స్ you have to have a consecrated life ah uh, devendra pratishtha jeevitham cheskunta mana prabhu raakara siddha padali before god you have to lead a consecrated life and prepare yourself dan gurinchi meer inti vai chadukunte meeku artham aitundi modati korinthi 7 roma 7 you go home and read you will understand book of roman 7th chapter 1st corinthians 7th chapter ah uh, rendu entidi secondly rendu entidi ఏడవనట్లును అనుభవించిన the fashion of this world will pass away no lokam nanubhavinchinatayite devunu prema neelo undadu if you experience this world the love of god will not be in you yerche varu edu nattu garu ani chustunna so that they that weep as though they weep not artham entidi what does this mean nee kashtalu koraku nee samasyalu koraku nee porada koraku utti nenu yerchukuntune gusunchuna you are continually crying for your own trials tribulations and troubles ah uh, నీ యొక్క లోకానుసారమైన దుఃఖంతోనే నువ్వు ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నా యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దిస్ అర్త్ హ్యావింగ్ ద వరల్డ్లీ శాడ్నెస్ ఆ దుఃఖం నువ్వు మానేసేసి ప్రభురాగర్ సిద్ధపడే స్థితిలో నువ్వు మారాలి యు హ్యావ్ టు లీవ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ శాడ్నెస్ అండ్ యు హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ దిస్ కమింగ్ సంతోషపడే వారు సంతోషం లేనట్లుగా ఉండాలి అండ్ దే దట్ రిజాయిస్ యాస్ దో దే రిజాయిస్ నాట్ దిస్ సంతోషం ను దుఃఖంగా మార్చుకోమని యాకోబులు రాస్తున్నాడు ఇన్ జేమ్స్ ఇట్ ఇస్ రిటన్ చేంజ్ యువర్ జాయ్ ఇంటూ గ్రీఫ్ యాకోబు నాలుగో అధ్యాయము బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్ 4th చాప్టర్ 9వ వాక్యం వ్యాకుల పడుని దుఃఖపడుని ఏడుని వీడియోలు సినిమాలు అన్ని చూసుకునే దినాలు కాదు ఇది ఈటింగ్ డ్రింకింగ్ స్లీపింగ్ వాచింగ్ వీడియోస్ సినిమాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద టైం ఫర్ దీస్ ఆ నీ జీవితంలో ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క సంతోషమును ను సంతోషించే విధం కాకుండా ప్రభు రాకడ ఎప్పుడు వస్తుందని భయముతో వణుకుతో నీ జీవితంను సిద్ధపరచుకోవాలి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్సింగ్ ఆల్ దీస్ ప్లెషర్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ యు హావ్ టు వర్క్ అవుట్ యువర్ సాల్వేషన్ విత్ ఫియర్ అండ్ ట్రెంబ్లింగ్ పరిశుద్ధ పౌలు అంటాడు కాలం సంకుచితం ఉంది కొద్దిగానే ఉంది గనుక దయచేసి మీరు ఇలాగే చేయమని మనకు రాసి పెట్టాడు సెన్ పౌలు ఆల్్రెడీ హస్ రిటర్న్ బిఫోర్ టైం ఇస్ షార్ట్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యు హావ్ టు డు రెండవది హెబ్రూ రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము సెకండ్లీ హిబ్రూస్ 10 ఎప్పుడో 
ఫస్ట్ పౌర్ ఎప్పుడో రాశారు మాస్టర్ టైం ఎప్పుడో అయిపోయింది కానీ దే ఈ రాయత కారణం ఏంటంటే నీకే నీ జీవితానికే కాలం కొంచెం ఉండవచ్చు టక్కన నువ్వు ఎగిరిపోతే నీ బతికే అవుతుంది యు మైట్ సే దట్ సెంట్ పౌల్ రోడ్ దిస్ మెనీ ఏజెస్ అగో బట్ యు హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఈవెన్ యువర్ లైఫ్ టైం మైట్ బి షార్ట్ దేవుడు నీ కాలంనే కొత్తగా చేశాడు అనుకో అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ రాకడ సిద్ధపడతావు ఇఫ్ ద లార్డ్ హస్ షార్టెన్ యువర్ టైం దెన్ హౌ కెన్ యు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ హిస్ కమింగ్ అదే సమయంలో ప్రభు రాకడ కూడా సమీపం ఉంది కాలం కొంచెంగా ఉంది అంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ద కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ నై అండ్ ద టైం ఇస్ షార్ట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి కాలం కొద్దిగా ఉంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇఫ్ ద టైం ఇస్ షార్ట్ వాట్ యు షుడ్ డూ చదువుని 37 38 ఇక కాలము బహు కొంచెంగా ఉన్నది వచ్చుచున్నవాడు తప్పక త్వరగా వస్తాడు గనక విశ్వాస జీవితంలో చేయాలి మర్చిపోవద్దు అని చెప్తుంటున్నారు హియర్ హి సేస్ ఫర్ ఎట్ అ లిటిల్ వైల్ దట్ హి దట్ షల్ కమ్ విల్ కమ్ అండ్ విల్ నాట్ క్యారీ నౌ ద జడ్జ్ షల్ లివ్ బై ఫేత్ అందరం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే యవనస్తు ముఖ్యంగా ఏమనుకుంటాడు ప్రభు వస్తానని ఎప్పుడు వస్తాను చూసుకుందాం లే అప్పుడు అప్పుడు చూద్దాం లే అని అనుకుంటనే అలాగే లోకంలోకి వెళ్ళిపోతున్నా మెనీ ఎస్పెషల్లీ ద యూత్ ఆర్ థింకింగ్ డోంట్ నో వెన్ ద లార్డ్ విల్ కమ్ అండ్ లైక్ దట్ దే ఆర్ స్లైడింగ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ ఎవరసు మాత్రమే కాదు విశ్వాసుల కుటుంబికులు అందరూ కూడా అదే పద్ధతిలో పోతున్నారు నాట్ ఓన్లీ ద యూత్ ఈవెన్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బిలీవర్స్ ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ ద సేమ్ వే వచ్చేవాడు తప్పనిసరిగా వస్తాడు the one who has to come will surely come ఒకవేళ నీ దానికన ముందే నీ జీవితం ముగించబడుతుందేమో తెలియదు otherwise maybe your life itself will be shortened before that and we appudu ready ga undali adhe prabhu rakra siddha pade oka jaram that is why you should always be ready and that is the prepared uh, uh, people neethi vantulu viswasamulamga jeevinchunu and the just shall live by faith viswasam dwara jeevinche vare neethi vantulu prabhu rakra siddha pade vare those who live by faith are righteous and those who prepare themselves for his coming viswasam to raandeyo adi paapam ani bible lo undi in the bible it is written what ever is not of faith is sin andu korake manamu venkati varam ga undoddu prabhu raakada aalasyam etundu anukunta venka teesinatlayite devunu ka aatma neelo santoshapadu that is why we should not be as those who draw back because the uh, the lord says my soul shall have no pleasure in him kandanu kodiga aatmi jitha enka teesinatlayite prabhu neelo dukkha padtadu if you backslide in your spiritual life the lord will be grieved neethi mantra viswasamulanga nee jeevistadu the just shall live by faith apude gaani manam prabhu raagana siddha pade gumpu lo kanabadta only then we will be seen in the group that will be prepared for his coming mudo dentidi thirdly fsc rasga patrika 5th adhyayam 17 16 book of ephesians 5th chapter 15 and 16 verses ephesians 5 17 16 dinamulu cheddavi ganaka dinamulu cheddavi ganaka meeru samayamulu poniyaka samayamulu poniyaka sadviniyogamu chesukonichu agnanulu vale kaaka agnanulu vale kaaka nanulu vale naduchukunnatlu jagrataga chuchukonudi adi jagrataga uttine gaadu jagrataga chusukom antuna here he says you be a carefully see then that he walk circumspectly not as fools but totally as wise i totally forgot to you i totally forgot to you uh, read read see then that he walk circumspectly not as fools but as wise not as a fools but as wise uh, redeeming the time because the days are evil days are evil kanaka dinamulu cheddavi ganaka సమయమును పోనియకుండా దాన్ని సద్వినియోగపరచుకోమంటున్నా హియర్ హి సేస్ బికాస్ ద డేస్ ఆర్ ఈవిల్ యు హావ్ టు రిడీమ్ ద టైం అనేక విశ్వాసులు భోజనం చేస్తారు కూర్చొని మాట్లాడతారు గంటల కొద్ది అట్లనే పడుకుంటారు గంటల కొద్ది ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగబోతుందో చింత ఉండదు అలాగే సమయమును వేస్ట్ చేస్తుంటారు టైం పాస్ అంటారు మన హైదరాబాద్ సిటీలో టైం పాస్ అంటారు మెనీ బిలీవర్స్ హావ్ देयर ఫుడ్ సిట్ డౌన్ అండ్ చాట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం Uh, not even bothered what is happening out there in the world like that uh, in this uh, local language they say they do time pass time pass nenu kuda 
ఈ హైదరాబాద్లో కొన్ని రోజులు అంటే బతికాను ప్రతి సాయంకాలం పోయి హోటల్లో కూర్చోవాలా టీ దాక్కుంటా మాట్లాడుకుంటా కూర్చోవాలా Even when I was young, I had lived in Hyderabad for a while. There also, uh, I used to go to a cafe and spend my time uh, drinking tea and chatting. For hours together, I will sit and chat with others. We will stand in some corner and continue in our speech. We will stand in some corner and continue in our speech. We will stand in some corner and continue in our speech. తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చాట్ చాటింగ్ అనమాట ఓ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు టైం పోతూనే ఉంటుంది దీస్ డేస్ సేటన్ హాస్ బ్రాట్ అ న్యూ వెపన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ద మొబైల్ ఫోన్ ఆర్ ద ల్యాప్టాప్ దే విల్ కంటిన్యూలీ చాట్ ఫర్ అవర్స్ ఆన్ ఇట్ ఫూల్స్ గా బుద్ధిహీనంగా మనము ఈ సమయాన్ని వ్యర్థపరిచి ప్రభు రాగల సిద్ధపడకుండా పోయినట్టు అయితే భయంకరమైన పరిస్థితి వస్తుంది నాట్ ఆస్ ఫూల్స్ అట్ ఇస్ యాస్ మెన్షన్డ్ Uh, if we uh, continue like that, we will not be able to prepare ourselves for his coming. Samyamu ni pohniya ga, dhani sadhvi ni go pachko vale jabtu nadu, buddhi ni ga kunda, gnyanu no vale mana jita vale no kachko le paala. Not as fools, but as wise, we have to redeem the time uh, and uh, prepare ourselves. Gnyanu ni gala sthri tana iglu no kachko le paala. The wise woman is building her house. Samyamu ni tommi da kata. Gnyanu go kata. పరలోకంలో but the wise will build their houses in heaven andukorike dinamulu cheddavi ganaka samayamunu poniyaka ani cheptunnaru that is why it is written days are evil redeem the time nalugodi fourthly yakob rasana padrika book of james aidho vachayamu fifth chapter 7 nunchi 8 varu 7 to 9 sahodarlara prabhu raakada varaku opika kaligi indudi chududi vyavsayikudu tolakari varshamunu కడివరు వర్షమును సమకూడు వరకు విలువైన భూఫలము నిమిత్తము ఓపికతో కాచుకొనుచు దాని కొరకు కనిపెట్టును గదా ప్రభు రాక సమీపించుచున్నది గనుక మీరు నా ఓపిక కలిగి ఇండుడి మీ హృదయములను స్థిరపరచుకొను కనుక ఇక్కడ ప్రభు రాగడ సిద్ధపడే ఒక అనుభవము మనకు బోధిస్తున్నా this preaches the experience of preparing ourselves for his coming తొలకరి వర్షం ఒక కడువు వర్షం వరకు వ్యవసాయములు కనిపెడుతూనే ఉంటాడు the husbandman waited continually uh, for the fruit of the earth and for the latter rain aneka polamulalo kuda variki nala lekunte neerlu kalvalu varaku levu many uh, farmers do not have uh, canals or water varsham vastane bhoomi tadustadi dunnina tarvata varsham vastane panta pandutadi only when the rain falls uh, the soil will be soft to plow and after uh, sowing the seed only if it rains they will get harvest twice twice i have to do alage chustuntaadu that uh, husbandman will continually uh, wait on the sky manam kuda prabhu raakadu siddha padalante prabhu koraku ellappudu kannu pedutundali opakatho kannu pettali poraatam shodhalu nindalu kashtalu anni ochana gaani orputho manam kannu pettali in the same way we also have to patiently wait for the coming of our lord odati varsham gurpu chanta varuku opakatho vyavsayamu for the first rain the husbandman waited patiently vithana lesha stadu malli varsham varaku opikato gani pedutunta then he will sow the seed once again he will wait patiently for the latter rain mana jeevithalu kattukunna appudu prabhu raagara siddha padaku orputho manam sahinchukovali opikato manam prabhu raagara kani pedutundali nindalu avamanalu kashtalu samalochina appudu dani opikato sahinchukovali the same way we also with patience have to work out our salvation with fear and trembling and bear all uh, trials and tribulations and despising bodati peter 4 vachyam 7th verse first peter 4 chapter 7th verse bodati peter 4 vachyam 7th verse aithe anniti antamu samipamai unnadi anniti antamu samipamai unnadi kaaga మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ప్రార్థనలు చేయుటకు ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి మెలకువగా ఉండుడి ఆ ఇంగ్లీష్ బట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ ఇస్ అట్ హ్యాండ్ బీ దఫర్ సో సోబర్ అండ్ వాచ్ అండ్ టు ప్రే 
మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఇంకా కొన్ని దినాలు ఉంది ఇంకా కొన్ని బతకబోతున్నాము ఇంకా కొన్ని దినాలు ఏదో అనుకుంటూనే మనం జీవిస్తున్నాం అన్నిటికీ అంతం వచ్చేసింది అంటాడు బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ ఇస్ అట్ హ్యాండ్ మనం ఏం చేయాలి వాట్ షుడ్ బి డూ మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నా వి హావ్ టు బి సోబర్ అండ్ వాచ్ అండ్ ప్రే మరొక సదరండి అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమైనది సమీపమైంది అట్ హ్యాండ్ అనగా ఎప్పుడు పైనపడిపోతో మనం తెలియదు ఆ కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై సోబర్ మైండ్ స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకుగా ఉండుడి అది కాలము సమీపించిన కొలది నువ్వు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయాలి లేకుండా నీ యొక్క గోల్ మిస్ అయిపోతావు యాజ్ ద టైమ్ ఇస్ అప్రోచింగ్ వి హావ్ టు బి సోబర్ వాచ్ అండ్ ప్రే అదర్వైజ్ యు విల్ మిస్ ద గోల్ అందుకొరకు మనం కాలమును బట్టి మన జీవితాలు సర్దిద్దుకొని సిద్ధపడుతుండాలి దట్ ఇస్ వై అకార్డింగ్ టు ద టైమ్స్ వి హావ్ టు సెట్ రైట్ అవర్ లైఫ్ అండ్ ప్రిపేర్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ అంత వచ్చేసింది the end of things have come yedinam em sambhavistado teliyadu we don't know what will happen on what day kaani manam ellappudu siddhamga undalanni marchipovachu but we should not forget we should always be prepared nirlakshyam undagudu we should not be negligent melukovagaliga prarthana cheyali we have to watch and pray idi prasangam gaadu idi bible yokka satyamu nu cheyavalasina nijamaina satyam this is not some uh, preaching but this is the truth mentioned in the bible that you have to practice ah uh, prasangile evadasharu in book of ecclesiastes what is written 11th adhyayam 9th vakyam lo yavanasulaku rastunadu chapter 11 9th verse it is addressed to the youth yavanuda nee yavana mundu santosha padavu nee yavana kaala mundu nee hrudayamu santushtiga undanimmu nee korika cheppunanu nee drushti yokka ishtamu cheppunanu pravartimpamu aithe వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నిన్న తీర్పులోనికి తెచ్చిన జ్ఞాపకం ఉంచుకొను ఇది యవనస్తులందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా గ్రహించాలి దిస్ ఆల్ ద యూత్ హావ్ టు కేర్ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ నీ ఇష్టం నీ ఇష్టం నీ ఇష్టం ఉన్నట్టుగా నువ్వు జీవించమంటున్నా he is saying you can live according to your own will me kannaki eda aashundo adu nerevechko whatever your eyes are uh, lasting you fulfill it nu edi cheyalanukunte vaa chestune undu do whatever you want and continue kaani nu cheyakamundu okate manasulo pettukovali endante oka dinam devu ninnu judgement lo theesukostadu but before doing all these things one thing you have to keep in mind that god will bring you to judgement on the last day aa theepu dinamlo tappinchukovalante nu jagratha ఉండాలి నీ ఇష్టానుసారంగా బతుకొద్దు దేవుడు చెప్పిన ప్రకారంగా జీవించాలి బట్ ఇఫ్ యు హావ్ టు ఎస్కేప్ దట్ డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ యు షుడ్ నాట్ డూ వాట్ యు విల్ బట్ యు హావ్ టు కేర్ఫుల్లీ ప్రిజర్వ్ యువర్ లైఫ్ ఈ కాలంలో యవనస్సు తమ ఇష్టానుసారంగా బతుకుతూనే ఉంటారు దిస్ డేస్ ద యూత్ ఆర్ లివింగ్ అకార్డింగ్ టు देयर ఓన్ విల్ వాల డ్రెస్ ఏ వేరేగా ఉంటది దే డ్రెసెస్ ఆర్ సెల్ఫ్ డిఫరెంట్ వాల ఫ్యాషన్ లేకుంటే వాల ఒక uh model type e vera gurtundi their fashion and model is a completely different type ah uh, ipudu mana evadosulandaru gadda lekunda var batkaleku pothunar gadda untene var batkutunar these days the uh, brothers are uh, not able to live without their beards artham indante nee ishtanusaranu bratkam antadu devudu the meaning is the lord is saying you live according to your own will ah nu video antara nu chusko enna enna whatsapp lo chusko ఎటువంటి అని చూసుకో కానీ ఒకటే ఒక మాట మనసులో పెట్టుకో జడ్జిమెంట్ కు వస్తావు అప్పుడు తప్పించుకునే మార్గం లేదు యు సి యాజ్ మెనీ వీడియోస్ యాజ్ యూ వాంట్ యూ డూ యాజ్ మెనీ చాట్స్ యాజ్ యూ వాంట్ but remember one thing on the day of judgment you will be questioned andukoru sunday school pillalaku em rastunaru for that reason what are the sunday school children writing nee chinna vayasulo baalyam ande nee srushti kartanu gnyapakam chesko in your youth itself remember your creator uh, 12 1 రాశారు నీ యొక్క చిన్న వయసులో సండే స్కూల్ నుంచే నీ సృష్టి కర్తను నీ దేవుని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి రైట్ ఫ్రమ్ అ యంగ్ ఏజ్ దట్ ఆఫ్ సండే స్కూల్ చిల్డ్రన్ 
we have to remember our creator prakaranganda 12th vachyamu 12th vakyam book of revelation 12th chapter 12th verse time ayipothu ganaka nenu chadukunte ellipothu because of lack of time i'll continue reading apavadi thalaku samayam koncham ani telusukoni mahukrodham galavadi mi eduku digi vachi unnadu ani cheppanu satanudu diskapoyi paathalamlo padese samayam vachesindi the time has come for satan to take you and throw you into hell satanukunna buddhana manakana kodi undali Say uh, the wisdom which Satan has, little bit at least we should have. Satan in yes, that is, na kalam kothi gunda jepi devi pital na thi putala gundi chakram thi pinar thi pesta gundi. Satan realizing his time is short is uh, uh, making mankind roll like a wheel. Ane kulo viswasam je pades gundi. It is throwing many people from believing. Devi nu je durangwa thi sko nelpo gundi. It is taking many away from God. Papam lo pades gundi. It is throwing them in sin. Anya makram. It is doing much injustice and uh, displeasure. दान तो नहीं इंतवर कहीं तो अंतवर को अनेक लोगों पाता लोग लोगों को चीज को नहीं लिपोट रहे हैं. As much as possible, it is dragging many people into hell. इन्तु कंटे दान खोदी समय मुंडी. Why it has got a little time? दान का ना बुद्धि उन्नत लेते हैं मन के इंतु बुद्धि उन्नत आली. If that Satan has uh, that wisdom, why shouldn't we have? मन को ना खोदी काला मुंडा नहीं बाइबल बोली इस सुन्दी. And uh, the Bible preaches to us the time is short. अंधो कोरे का मन सिद्धपड़ाली। For that reason, we should prepare ourselves। साधन चेतु न चिको को दो। We should not be entangled in the hands of Satan। वाह रियल लोग मरम चिको न को दो। We should not be enga entangled in his works। मरम गुत्ती काला मुंडा नहीं प्रभु राखन मरम सिद्धपड़ाली। Because time is short, we have to prepare ourselves for his coming। नारी गुत्ती काला मुंडा नहीं अधीन जैसे नंटे अनेक लोग पड़े सुन्दी। Because Satan knows the time is short, it is uh, throwing many people down। अंधो कोरे के मेल को वगा उन्हें जागरत का वाला सिद्धपड़ाली प्रार be sober watch and pray lucas swart 24th chapter 34 vakyam lo yesaya kuda echchika chestunna in gospel of luke 21st chapter 34th verse even our lord jesus is warning us sindhi valla mattu valla aika vicharam valla meer jeevinchukunta prabhu raagada uriga maarakunda chusukam antunna mee hrudayamulo oka vela tindi valanano mattu valanano aika vicharamla valanano mandavuga unnatuna aa dinam akasmatuga మీ మీదకి ఊరి వచ్చినట్టు రాకుండా మీ విషయమై మీ విషయమై మీరు జాగృతగా ఉండండి ఆ దినము భూమి అందంతట నివసించే వారందరి మీదకి అకస్మాత్తుగా వచ్చును అకస్మాత్తుగా ఊరి వల వచ్చును ఇట్ విల్ కమ్ అనవేర్స్ యాజ్ అ స్నేర్ ఊరి అంటే అర్థం ఏంటంటే విత్న్ 2 సెకండ్స్ లేకొక 3 సెకండ్ లోపల అవుట్ a snare means within 2 3 seconds uh, you will be dead ఎక్కువంట 5 సెకండ్ maximum 10 seconds taad eshesi akra fan gatti taad eshe lopala aa kindigal itla stool dannesthe sar thakra unte bolta if the person uh, puts a rope around the neck and ties to the fan as soon as the stool is kicked under you within seconds you will die court wall judgment jesi uri istar within 10 uh, minutes out even the, in the court when the judgment is given to hang uh, to death within 10 minutes they will die prabhu raagada alage untundi the coming of the lord is similar andu koruke manu siddha padali melko galige prarthana cheyalani yesa echchika chestunna that is why our lord jesus is warning us we have to be sober vigilant and pray vatar thessalonica 5th chapter 3 4 verses 1st thessalonians 5th chapter 3 and 4 verses sahodarulara ఆ కాలములను గుర్చియు ఆ సమయములను గుర్చియు మీకు వ్రాయనకరలేదు ఆ కాలము గుర్చియు సమయం గురించి మీకు వ్రాయనకరలేదు రాత్రి వేళ దొంగ ఏలాగు వచ్చును ఆలాగే ప్రభువు దినము వచ్చునని మీకు బాగుగా తెలియను లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది భయమేమి లేదని చెప్పుకొని చిండగా భయమేమి లేదని చెప్పుకొని చిండగా గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్లు ఇదొక సూచన ఒకటేమో ఊరి రెండోదేమో గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్లు వారికి ఆకస్మికంగా నాశనము తటస్థించును గనుక వారు ఎంత మాత్రమును తప్పించుకొనలేరు ఎంత మాత్రం తప్పించుకుంటకు వీలు కాదు దేర్ విల్ బి నాట్ ఏబుల్ టు ఎస్కేప్ ఆన్ దట్ డే గర్భిణీ స్త్రీల గురించి తల్లులకు మాత్రమే తెలుసు ఓన్లీ ద మదర్స్ నో ద ట్రావెల్ ఆఫ్ అ వుమెన్ విత్ చైల్డ్ ఆమె ప్రసవ వేదన అకస్మాత్ వస్తుంది వారికే తెలుసు దే దెమ్సెల్స్ నో హౌ సడన్లీ దట్ ట్రావెల్ విల్ కమ్ కొన్ని బ్రదర్స్ చూడవచ్చు ఆ పరిస్థితి కానీ వారు వారికి అనుభవం లేదు 
the brothers might have seen this but they have no experience alaguna akashmadaga prabhu raakadu vachestu the same way unexpectedly the coming of the lord will come evvaru tappinchukuntaru veeluga there is no possibility to escape andukoraka kaalamulu samayamulu manam gurtu patti jeevinchali that is why we have to recognize the times and signs and live nirlakshamga manam undukudu we should not be negligent samayamulu vyartha padukudu we should not waste time kaalamulu samayamulu erigina varuga jeevinchali we should be as those who understand and the times and signs adhe devudu echchariga chestunna that is the warning the lord is giving us modal peter 5th vachyam 8th vakyamlo first peter 5th chapter 8th verse kudu adi satan em chestunnante garjinchu simamlo evadi mingidama tirutuntadu thirdly satan as a roaring lion is moving about whom he might devour nifaramaina buddhigala varai melukuga undudi mee virodhi na apavadi garjinchu singhamu vale evarini mringudunani vedukuchu tirukuchunnadu ఏమిధమైన <laughs> సమల ద్వారా వారి విశ్వాసము తొలగిపోయేటట్లు చేస్తాడు through many trials he will try to take them away from faith prabhu nammu konakunda prabhu vidichi petta paristhithi isukostha he will bring a situation when they will stop believing god and coming to him garjinchu simavale vaadu tirutunnadu ganaka mana vechchinikaga em cheyalante melukogaligi mana vaadu edirinchi prarthana cheyali because as a roaring uh, lion uh, he is moving about we have to be sober and vigilant and withstand him and uh, live chimvariga prakala gandha moral jay mudo vakya in the end book of revelation first chapter third verse samayamu samipinchinadu ganaka ee pravachana vakyamulu chaduvu vaadunu vaatini vini indulo raayabadina sangathulanu gaikonu vaarunu dhanyalu blessed is he that readeth and that day that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein సమయము లేకుంటే కాలము సమీపంగా ఉంది కనుక బైబిల్ చదవాలా వినాలా దాని ప్రకారంగా జీవించాలి అప్పుడే నువ్వు రాగడం సిద్ధపడతావు బికాస్ ద టైం ఇస్ అట్ హ్యాండ్ వి హావ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీడ్ ద బైబిల్ and understand it and live according to it and prepare ourselves for his coming you should be actually any manusla betkoni keeping all these warnings in mind put bible chadwa you should always read the bible bible vinichunda you should hear the word dan prakaranga jeevincha you have to live accordingly apne gaani ee oka bhayankara kaalamulu tappinchukoni prabhu raagara siddha padta only then you will escape the terrible times to come and be caught up at this coming devudu manaku saayam cheyinattu ga storam chestha
దేవుడిచ్చిన హెచ్చరికలు మనసులో పెట్టుకొని మన జీవితాలు సరి చేయటకు దిద్దుకొనటకు సిద్ధపడటకు దేవుడు సాయం చేయనట్టుగా స్తోరం చేస్తాడు అది ఉరువలు వస్తుంది అది ప్రసవం వేదన పడే ఒక స్త్రీ గర్భిణీ స్త్రీ ప్రసవం వేదన పడే ఒక పరిస్థితిలో వస్తున్నది సాత్తాడు గర్జించేసే మరి ఎవరిని మెగుదమా అనే ఒక స్థితిలో వస్తున్నది అందుకొరకే మెలుకవ కలిగి జాగ్రత్త కలిగి ప్రార్థన కలిగి మన జీవితం ఎల్లప్పుడు దిద్దుకుంటకు దేవుడు సాయం చేయనట్లుగా స్తోరం చేస్తాడు తండ్రి కుమార పరిషదాత్మ దేవుని కృతజ్ఞత స్తోరం చేస్తాడు
విడిపించాను ప్రభా మీ స్తోత్రాలు 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 మా ముందు ఇక్కడ మాకు మీటింగ్ కన్విన్షన్ ఇచ్చా ప్రభా ఈ సంవత్సరం కూడా పొడిగించి మాకు దేవా అనుగ్రహించిన సమయాన్ని అయ్యా కన్విషన్ కొరకు ప్రభా పోరాడి అదుచుడుకు ఆత్మలు రక్షించుడు కొరకు మీరే గొప్ప కార్యం చేయండి అయ్యా మీకు స్తోత్రం సేవ నిమిత్తమై నాయన సహాయం చేయవాలి కాదు ప్రభా మీకు స్తోత్రం స్తోత్రం వేసి క్రీజేది ప్రభా మీకు సహాయం చేయండి అయ్యా మీకు నా పోరాడి ప్రార్థన మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొంపరించండి ఎల్లప్పుడూ దేవుడు ప్రార్థన మందిరంలో ప్రార్థించుకున్న నాయన దేవా మీరు సహాయం చేయండి అయ్యా దీనికి రోజుగా పోరాడుతున్న అంతకాల శక్తులు శీఘ్ర శక్తులు అన్నిటి బంధించి నేను కూడా పంచే గొప్ప చేయాలని మీరు మాకు కనుగరించండి చుట్టూ మాకు అనే ఆత్మలు నన్ను నశించిపోతాడు అందరూ కూడా రక్షించండి అయ్యా గొప్ప దేవా మీకు స్తోత్రం స్తోత్రం ఈసయా మీకు స్తోత్రం అయ్యా రక్షింపబడి వారు కూడా సాతాన్ ఎంతో మంది గీర్చుకొని పోతుంది అయ్యా గద్దెతో సినిమాలను చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు ఎవరు నింగదనా అని చూస్తున్నారు ప్రభా దానికి చేతులకు పడకుండా ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు కంచి వేసి కాపాడి వెలుగుగలిగిన వారు దాన్ని ఎదురించడు మీరే కృపను అనుగ్రహించండి సహాయం చేయండి ఎలా గల మిగతా సమయంతో మీరు మాతో ఉండండి ఈ వారి వంతు కూడా వాక్యం ధ్యానించుకుంటూ నీ సన్నిధులు నాయన మీరు ఆకలైతే మేము నిన్ను సంధించే భాగ్యం దాచే మా మన్నము ఈ రాకుడు మాకు తెలియదు మీరు ఏ సమయంలో దర్శించిన ప్రభా శుద్ధంతో కడపడుకు సహాయం చేయమని ఏ సయ్యనా వేడుకుంటున్నాం తండ్రి స్తోత్రం కొద్దిగా పది గంటలు రావడం మానేస్తే